ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എച്ച് ടി ടി പി സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ ഉള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്തിനാണ് എച്ച് ടി ടി പി അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അല്ലേ സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെർച്ചിൽ വരുന്ന വാക്കുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ വെബ് പേജസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വെബ് പേജസ് ഓക്കെ സോ ഈ വെബ് പേജസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള പേജുകളാണ് അല്ലേ ധാരാളം വെബ്സൈറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോരോ പേജുകളും ഒക്കെയാണ് സോ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഓഡിയോ വീഡിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി ടി പി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ധാരാളം വെബ് പേജിൻ്റെ ലിങ്കുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഉടനെ നമ്മൾ ആ പേജിലേക്ക് ലോഞ്ച് ആവും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും സംടൈംസ് ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ചില വെബ് പേജുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലിങ്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ പേജിൽ നിന്നും അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേജിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഓഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം എല്ലാം ഉണ്ടാവാം സോ എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എവർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എച്ച് ടി ടി പി ഇസ് ഓൾസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വെബ് പേജിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സം ടൈംസ് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് ഫോർവേഡായി പോകും അന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പേജിൽ നിന്നും വേറൊരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ റാപ്പിഡായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുവാണ് അല്ലേ ഫ്രം വൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു അനദർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇനി എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എഫ് ടി പി ആയിട്ടും സിമിലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം ടി പി ആയിട്ടും സിമിലർ ആണ് സോ എഫ് ടി പി നമുക്കറിയാം ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സോ ഒരു ഫയലിനെ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് 
എച്ച് ടി ടി പിയിലാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നോ എച്ച് ടി ടി പിയും എഫ് ടി പിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ബോത്ത് ആ സിമിലർ ഒറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എഫ് ടി പിയിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ കണക്ഷനും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ കണക്ഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എച്ച് ടി ടി പിയിലാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടി ടി പി ഈസ് സംവോട്ട് സിമിലർ ടു എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഒറ്റൊരു കാര്യം സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളിൽ മെസ്സേജസ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എച്ച് ടി ടി പിയിലാണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം തന്നെ ഡെലിവറി എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിങ് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ല ഡയറക്റ്റ് ഡെലിവറിയിലേക്കാണ് എച്ച് ടി ടി പിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് പോകുന്നത് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ കണക്ഷൻ അങ്ങ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സെർവർ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടൈം ഓൺലി അതായത് ആ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങ് പോവാനും അതങ്ങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം മതിയല്ലേ സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കണക്ഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് second one feature of http is it is media independent media independent adayathu ningalku ariyam ningal edu web pages ipo eduthu nokiyalum adinathi advertisementum karyangalum okke varunnundavu maybe chalapo videos aayirikkum chalapo sound clips aayirikkum alle that is endanengilum adha web page nagathu incorporate cheythu vechirikkuvana So, in the type of media in a angle, HTTP present cheap. Okay, so that is media independent. E uh, advertisement to kind of the matra a lot of anomaly direct videos work a play chain of them. E HTTP to help or do it in a then next HTTP is stateless. HTTP is stateless in the paranel and then I'm already par a new either at the either. ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും സെർവറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ഉടനെ സെർവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആ വെബ് പേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും റീടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം അപ്പം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഒന്നും എച്ച് ടി ടി പി നോക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് നേച്ചർ ബോത്ത് ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ഡു നോട്ട് റീടൈൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെബ് പേജ് ദറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ആ സ്പോട്ടിൽ തീർന്നു പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ How HTTP work? 
അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എച്ച് ടി ടി പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ക്ലയൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ക്ലയൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലേ ക്രോമോ മൊസുല ഫയർഫോക്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്യും ദൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെർവറിൽ നിങ്ങൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് എന്താണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ വെബ് പേജസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും സോ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ ലിങ്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് തരുന്നത് സോ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്നു സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഈ റിക്വസ്റ്റും റെസ്പോൺസും ആക്ച്വലി പറയുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജും ഒന്ന് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജും സോ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ എ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ദെൻ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിനോട് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് സെർച്ചിങ് ആണോ അതാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു എന്നാണോ വോട്ട് ഇസ് അതാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എഗെയിൻ ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജും റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജും സ്ട്രക്ചറലി നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഫീൽഡ് സെയിം ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിന് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിന് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പിയിൽ പറയുന്നത് സോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ